Hi class, welcome to Computer System Servicing for Grade 10 and I will be your uh, TLA teacher. My name is Sir Kevin Christian M. De La Rosa but uh, you can call me Sir Kevin. Yeah. Sir Ke o oh, yan, uh, yung uh, pinakita kong video kanina ay uh, part lang ng introduction uh, video for my class and since recorded siya, naisipan ko na gumawa ng uh, yun yung personalized virtual background since yung mga given na sa video conferencing applications, katulad ng Google Meet at Zoom, ay uh, yun at yun lang din naman. At kadalasan, yung ibang uh, virtual background doon ay hindi appropriate, di ba, doon sa klase mo. Kaya para maiba at maging interesting yung magiging uh, klase mo for this new school year, ay uh, why not trying to uh, personalize your virtual background. And you can also encourage your students na gumawa din ng sarili nilang virtual background. But uh, in a way, alam mo, yung mga nag-turn off ng uh, camera ay ma-encourage mo to turn on and to, alam mo yun, to uh, uh, display their virtual background. So, yun. Uh, if you are interested, kung gusto mo malaman kung paano siya gawin, ay uh, huwag ka mag-alala dahil ituturo ko lahat yan dito sa video na to. At huwag na natin patagalin. Simulan na natin. Yun na ngayon tayo sa desktop ko at uh, for this virtual background creation, kailangan mo lang ng dalawang programs or application. First one is the Microsoft PowerPoint since yun lang yung pinaka easy access nating application na na-install na sa computer natin for sure sa mga teacher. And uh, second is the uh, Zoom uh, program or application. Uh, hopefully, naka-install na rin doon sa computer mo. If not, madali naman siyang install. Uh, browse mo lang siya then install mo lang uh, Zoom for Windows. Okay? So, once na everything installed na sa computer mo, let's start. Uh, let's open up the PowerPoint. Okay? So, ito naka-ready na. Ito yung uh, nakita nyo kanina sa video. And, uh, i deconstruct ko lang siya, no? Kung paano ko siyang ginawa. Uh, actually, yung pinaka-background niya ay ito. Kumuha ako ng uh, pinaka background uh, which is the chalkboard then meron akong parang silhouette na yung ang transparency niya ay nasa 80% which is uh, the picture of our school kung, kung tatanggalin ko ang uh, transparency niya, i -re reset ko into 100% so ayan yung picture ng school namin uh, bali nilagyan ko lang siya ng transparency up to 80% and para maging background Okay, then yung mga naka-overlay, yung mga naka-patong lang is the uh, logo of our school. Then, meron ako nilalay dito, dagdag pa na mga icons, which ng Brigal Eskwela, the bed, and yung sulong the uh, lokalidad. Tapos, dito, nilagay ko na dito yung pangalan ng subject ko, and my name, Sir Kevin. Okay. So, pag pinagsama-sama ko lahat yan, ayan ang kanilabas eh. Okay. So, pakita ko sa inyo yung uh, uh, pinaka-procedure kung paano from scratch. So, gawin natin, uh, create tayo ng new slide. Then, uh, for the picture, actually, pwede kang mag-search ng picture dito sa insert pictures, online pictures dito. Uh, right away, makakakuha ka na ng pictures, classroom, backgrounds. Yun nga lang, dito kasi since uh, royalty free, di ba? Um, limited lang yung choices mo. Depende sa ibibigay ni uh, Google Images. Okay? Oh, I mean, ni PowerPoint Images. Kung sakaling wala ka magustuhan dyan, kaya still, uh, you can go to uh, Google, type yung same na keyword natin, which is the class or background, and make sure lang sa tools natin, pag kinilig natin yung tools, dito sa all, instead na all, ay yan, yung creative common license. Okay? And dyan, makakapili ka na na nga gusto mo. Halimbawa, itong uh, part na to, ay uh, gusto mong kuhanin. Okay? So, let's uh, save that image. Yan, downloads lang natin. Once okay na, balik ulit tayo sa PowerPoint presentation. Next na natin yan. Then, insert tayo ng pictures. 
¿Qué tal en la calle? Ven. Para la Sí. Now we're done with the background. Pwede mo rin namang i-insert dyan. Yung uh, option lang naman to kung gusto mo lagyan siya ng uh, picture ng school mo. Ngayon, meron na ako dito ng uh, picture ng school sa logos ko. Okay, ito. Ito yung uh, picture ng school ko. Ayan. So, gagawin ko lang siya. I-resize ko. Depende dun sa laki ng chalkboard. Ayan, sasakto ko siya. Pwede naman dito sa taas. Ayan. Then, ang trick ko lang dyan is transparency. Ayan, dito sa may uh, picture format. Pag kinilip mo yan, picture from, format, transparency. Then, ang gusto ko dyan, 80. Para medyo mas faded yung kulay niya. Okay? One satisfied ka na doon sa transparency ng picture. This time, pwede ka na maglagay ng mga logos mo. Uh, dito, meron na ako mga logo ng school namin then meron na akong logo ng Bulgada Eskwela ng DepEd tsaka so yung ito kalidad ayan so lahat yung lalagay ko na dyan then i-ice ko na so nasa yun yun eh kung uh, ano yung magiging layout mo pero sa akin Ayan, pwede nyo gayahin nyo yung layout ko ngayon. Then, dito, ayan, nasa iyo kung gusto mo dito or dito. Uh, kung anong gusto mo mga tinabata, pero kung gusto mo dito yung logo ng school, wala na mag-problem. Okay? Problem. Ayan. Then, we're ready now to insert text. Insert text tayo. Halimbawa, CSS. Okay? All capital letters. Okay, then pili tayo ng font. Actually, nag-download ako ng ibang, ano, ibang font style. Ang pangalan niya, Eraser. Ayan. Para mukha siyang uh, chalkboard style. Ayan, pwede natin yun ng kulay. Palakin natin. Ayan. Oopsie. Okay, so try to imagine na andito yung place mo yan, na hindi ka natatakpan tapos yan, i-copy lang ulit natin yan yung ginawa ko, uh, hinod ko lang yung control tapos dinarag ko lang yung text box para nakapi siya okay, then dito again dito yung pangalan mo circuit okay so part na yan, no, ayaw ko na naka-bold or naka-all caps yung pinakapangalan ko. Kaya babagawin ko yan. Babagawin natin. Ayan. Then, change natin. Uh, sentence case. Teka. Gawin natin yung ano. Gawin case lang. And, tapos, it should work. Nice. Para size lang natin. And there you go. Uh, meron ka ng, uh, di ba, napaka-bilis lang gawin. Uh, first step natin is yung background, yung chalkboard na mapipili nyo. Pwede naman buong classroom. Uh, then ako, mas gusto ko yung chalkboard para automatic ang likod ko, chalkboard. Then yung, in yung meron kayong picture ng school, uh, optional, lagay mo yan dyan. Then, yan, yeah, maglagay kayo dito na uh, logo na pwede nyo itagdaan. Usually, ito yung mga logo na pwede nyo ilagay. Then, logo ng school, syempre. Tapos, dito yung name ng subject nyo and your name, of course. Yan, Yan lang yung uh, naiisip ko na pwede ilagay para sa uh, visual uh, background nyo. Pero, still, di ba, optional pa rin naman to. Napaka-flexible. Pwede kayo maglagay or mag-iba depende dun sa text nyo eh. Di ba, nasa inyo yan kung ano gusto nyo layout. Pero ako okay na ako dito. Then, dagdag na lang tayo ng konting design. So, click ko itong tatlong to. Format. So, picture effects. Gusto ko nung may konting glow. Ito yung white. Ayan, ito lang itong level 1. Okay. We're done na. Ito naman ay gusto ko ng shadow lang. 
Then dito, shadow na naman to, tsaka to. So, okay na ako siya. So, wala na akong babaguhin dyan. Kung gusto ko lang ng konting big region to, sa text na lang siguro, field region, ayan. Insert nyo yung Siguro okay na ako sa ganyan. Okay. If you are uh, satisfied with the layout, ang uh, ginagawa ko siya dahil control A. Ayan. Click nyo lang yung isang picture. Then control A. Masa select lahat ng images. Pati yung text. Then right click. Save as. Ayan. Save as picture. Ngayon, punta ka sa sa ano yung folder na pwede mo lagay. Ngayon, naglagay ako ng CSS virtual. Ito naman, uh, then virtual background yan so PNG siya then save natin yun yun yung uh, full uh, procedure kung paano gumawa ng uh, virtual background using powerpoint presentation ngayon since ready na yung ba uh, background natin uh, let's open zoom zoom tayo create meeting And um uh, gamit nga pala yung video ko sa ano. So gagawin natin uh, off ko muna yung camera ko dito. Stop. Yeah. Then start tayo na bit dito. Ayun. <laughs> so ito na yung nagawa ko kanina. So palitan lang natin. Paano siya pinapalitan dito sa video uh, settings? Pwede rin naman dun sa video background. May shortcut nito. Ayun dito. Uh, dito, sa part na to, pwede kayong mag-add ng image. Yung may plus icon dyan. Then, add image. Then, yung demo natin. Ito yung demo kanina. Open lang natin yan. There you go. Meron ka ng uh, instant na virtual back. Okay? Ayan. Ayos ba? O, diba? Meron ka ng pangalan mo. Meron ka ba dito yung uh, logo ng school? Baka decent. Wala, <laughs> gusto ko lang yung mga ganyan nga. Uh, Yan natin kung uh, pwede sa Google Meet. For uh, Google Meet, uh, virtual background naman, uh, magiging iba yung uh, procedure natin since uh, I discovered na pag nag-record ako sa, or nag insert ako ng uh, virtual background sa Google Meet, ay uh, inverted siya or printed. So, ganito yung uh, pakita ko sa inyo kung uh, ano yung nangyayari. So, open tayo ng uh, Google Meet. Sa personal lang to ha, kasi hindi siya pwede sa debit account eh. So start tayo ng meeting. And, uh, ayan, ganyan yung nangyayari. Narig ko kanina nung uh, nag-insert ako ng image. And as you can see here, uh, baliktad, hindi ko siya mabasa. <laughs> so medyo pangit. So gagawin natin from the uh, picture itself, yung bago natin i-upload, i-invert na natin para maging tama. Okay, so i-ex ulit natin to Or hindi ko na siya i-ex. Sige, i-leave ko lang siya na ganyan. Then, uh, turn ko yung camera ko. Okay, uh, ito yung kanina na ginamit ko for uh, Zoom. Dun sa mga gumagamit ng Google Meet, uh, huwag kayong mag-alala. So, mayroon pa tayong isang paraan. So, gawin natin doon sa image natin kanina sa powerpoint, control A lang natin click lang tayo ng isang picture, itin ko click lang tayo ng isang picture control A sa keyboard then right click, tapos dito sa may format object may lalabas dito na option punta lang kayo dito sa effects then meron tayo dito 3D rotation sa X rotation instead of 0, gawin yung 180 okay, ang mangyayari dyan ay uh, mag flip uh, yung object natin into 180 degree so lahat yan ay may invert uh, pabaliktad okay since may invert ulitin natin na uh, control z ko text ko to okay so gagawin natin click tayo ng isang picture control a then right click choose format object then dito sa may uh, effects 3d rotation dito sa may x rotation na to uh, type nyo lang 180 degree so mag flip siya 180 then, lahat ng image mo mag-flip into 180. Lahat na yan. Then, once okay na, click ulit tayo ng isang object. Right-click all, control A. Then, right-click, save as picture. 
Ito naman ay uh, gawin natin sa downloads. Ganun pa rin, demo virtual. Ito naman ay for uh, Google Meet. Google Meet. Okay, once okay na, save na natin yan. And that's it tayo. Okay. Then, uh, it's uh, Google Meet. Stop ko na itong uh, recording ko. Ayan. So, dito tayo sa three icons. Then, dito tayo sa change background. Tapos, click ulit natin yung uh, plus icon. Yan. May plus icon siya para magdagdag tayo. Dito tayo sa demo virtual. Google Meet. Open natin. Okay. So, yan. So, yan na yung... Uh, at yung malaki lang ako, no? Kasi naka-zoom in. Uh, not sure kung pwede pa natin i-change sa video wala na hindi yun talaga eh yun yung sagad niya hindi natin siya mababago okay ayun ah, siguro adjust na lang natin yung uh, yung naka background natin siguro itataas na lahat or igigilid natin na pero nakuha nyo na yung uh, procedure kung uh, paano so make sure lang if you flip nyo muna before nyo upload sa google Meet. At ayan na, ang magiging uh, personalized uh, virtual background mo for uh, Google Meet. Okay? Ayan, tapos na tayo doon sa ating uh, tutorial kung paano gumawa ng uh, personalized virtual background uh, para sa inyong uh, Zoom meeting or Google Meet meeting. And uh, sana uh, magamit niyo yan uh, when you record your lessons at maging interesting. Okay? And sana maging maganda yung feedback. And uh, if you have questions, again, uh, comment down below. If you have concerns, uh, kung mayroon bang kulang sa part ng uh, tutorial ko or may gusto ko yung i-add, so comment below and uh, tingnan natin uh, kung ano yung uh, pwede natin itagtag pa doon sa ating tutorial. And that would be all for now. Uh, see you on the next video.